मित्रांनो मिस्टर कॉम्रेड मध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे आणि आज आपण बघणार आहोत आपल्या सीईटी एक्झाम मधला इंग्लिश मधला नेक्स्ट टॉपिक आपल्या सिलेबस मधला जो की आहे जिरण इन्फिनेटिव्ह आणि पार्टिसिपल्स ओके सो व्हिडिओ सोडायचा नाही कारण का मी फक्त दोन ते तीन मिनिटात तुम्हाला कॉन्सेप्ट क्लिअर करणार आहे विथ माय हँड रिटर्न नोट्स आणि त्याच्यानंतर मला असं वाटतं की अस एम सी क्यूज गोळा करण्यापेक्षा जर कॉन्सेप्ट क्लिअर असेल तर कोणत्याही प्रकारचा एम सी क्यू आपण कसाही सॉल्व्ह करू शकतो ओके okay? सो so, व्हिडिओ सोडायचा नाही फटाफट आपण एम सी क्यू सॉरी नोट्स बघणार आहोत आणि त्याच्यानंतर फटाफट आपण एम सी क्यूज सॉल्व्ह करणार आहोत पण मित्रांनो त्याआधी जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल म्हणजे खाली दिलेलं लाल कलरचं सबस्क्राईबचं बटन दाबलं नसेल तर ते पहिलं दाबा आणि त्याच्या बाजूचं बेल आयकॉन देखील दाबा जेणेकरून जसे जसे मी नवीन व्हिडिओज पोस्ट करेल तसे तसे ते नवीन व्हिडिओज तुमच्याजवळ येऊन पोस्टेल ओके तर ह्या आधीचे देखील मी जे काही आपल्या सी ई टीच्या सिलेबसमध्ये इंग्लिशचे टॉपिक्स आहेत ते कवर केलेले आहेत ह्याच्या आधीचे ओके आपण सिरीज वाईज जातो आहे हळूहळू जातो आहे थोडं थोडं करायचं आहे आपल्याला आणि त्याचबरोबर त्याच्या आधी देखील मी ओव्हरऑल ग्रामरवरती व्हिडिओज केलेले आहेत सगळ्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल किंवा तुम्ही चॅनलवरती जाऊन प्लेलिस्ट अवेलेबल अवेलेबल आहे तिथे जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओज बघून आपला अभ्यास पूर्ण करू शकता ओके सो जास्त वेळ न घालवतो फटाफट मी तुम्हाला कॉन्सेप्ट सांगते तर बघा फर्स्ट काय असतं नॉन फायनाईट वर्ब डू नॉट वर्क ॲज द मेन वर्ब इन अ सेंटेन्स नॉन फायनाईट वर्ब जे असतात ते कधीही मेन वर्बचं काम करत नाहीत आता नॉन फायनाईट वर्ब मग काम काय करतात तर ते ॲज अ नाऊन काम करतात ॲडवर्ब काम करतात आणि ॲडजेक्टिव्ह काम करतात ओके तर ह्या तीन प्रकारे ते नॉन फायनाईट वर्ब वर्क करत असतात तर वॉट इज मीन बाय द मेन जिरंट ओके तर आता जिरंट म्हणजे काय असतं तर बघा आर वर्ड्स दॅट फॉर्म विथ अ वर्ब बट ॲक्ट ॲज अ नाऊन्स ते वर्ब सोबत असतात पण ते काय ऍक्ट करतात नाऊन ऍज इन नाऊन ऍक्ट करतात आता तुम्हाला एक्सप्लेन करते डेफिनेशन वरून आय एम हंड्रेड पर्सेंट शुअर की तुम्हाला कळलं नसेल आणि आतापर्यंत तुमच्या डोक्यात ती आय एन जी वाली कॉन्सेप्ट असणार आहे की बाबा एंडिंगला आय एन जी असेल तर तो काय होतो जिरंट होतो हा ओके आय एन जी असेल तर तो जिरंट होतो पण कॉन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या आता असेरेटिव्ह सेंटेन्स जे काही फॉर्मेशन असतं ते कसं असतं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ओके तर तो हा जो सब्जेक्ट असतो तर कशाप्रकारे आपण युज करू शकतो ॲज अ नाऊन आणि ॲज अ प्रोनाऊन तर नाऊन यूज करत असताना आपण काय करतो जर एखाद्या व्यक्तीचं नाव असेल किंवा काय असेल तर ते काय असतो नाऊन आणि प्रोनाऊन म्हणजे काय ही शी ही दे वगैरे ते असतं ते काय असतं प्रोनाऊन असतं ओके हे मी तुम्हाला दाखवलं की असेरेटिव्ह सेंटेन्सचं फॉर्मेशन कसं असतं तर आता खाली बघा अ वर्ब इज ऑल्सो यूज ॲज अ सब्जेक्ट वर्ब जो असतो तो सब्जेक्ट सारखा यूज केला जातो आणि जेव्हा वर्ब सब्जेक्ट सारखा यूज केला जातो तेव्हा तो काय असतो नॉन फायनाईट वर्ब असतो काय असतो तो नॉन फायनाईट वर्ब असतो आणि तेच काय असतात जिरंट आणि इन्फिनिटिव्ह तेच काय असतात जिरंट आणि इन्फिनिटिव्ह आता मी ते लर्निंग इटिंग सिंगिंग हे जे काही आहेत हे काय आहेत आय एन जीवाले आहेत की नाही दिसतात की नाही आय एन जी आय एन जी सो आपल्याला सिम्पली माहिती आहे की आय एन जी असलं की काय असणार आहे जिरंट असणार आहे ओके तर बघा आता जो जिरंट आहे तो किती प्रकारे आपण यूज करू शकतो ॲज अ सब्जेक्ट त्यानंतर कॉम्प्लिमेंट ऑफ द सब्जेक्ट किंवा ऑफ द सेंटेन्स म्हणजेच काय टू बी इज एम आर वॉज वेअर ह्याच्या नंतर जर आय एन जी वाला वर्ब येत असेल किंवा शब्द येत असेल तर तो काय असतो कॉम्प्लिमेंट ऑफ द सेंटेन्स त्याच्यानंतर जिरंट आपण ॲज अ ऑब्जेक्ट यूज करू शकतो आणि जिरंट ॲज अ यूज आफ्टर द प्रिपोजिशन प्रिपोजिशनच्या नंतर आपण जिरंट यूज करू शकतो म्हणजे आय एन जी वाला वर्ड यूज करू शकतो आता एक्झाम्पल्स बघा रिडिंग एनहान्सेस अवर नॉलेज ओके तर आता इथं जो मेन वर्ब आहे हा आहे एनहान्सेस आणि जेव्हा कधी मेन वर्बच्या आधी आला आय एन जी वाला वर्ड तर तो काय असतो सब्जेक्ट असतो जेव्हा कधी मेन वर्बच्या आधी आय एन जी वाला वर्ब येतो तेव्हा तो काय असतो सब्जेक्ट असतो सेकंड बघा मायाज फेवरेट हॉबी इज प्लेईंग आता बघा मायाज फेवरेट हॉबी इज प्लेईंग इथे काय आलाय इज आलाय की नाही इज बघा इकडे जर टू बीच्या फॉर्म सोबत आला इज एम आर वॉज वेअर सोबत जर आय एन जी वाला वर्ब आला तर तो काय असतो कॉम्प्लिमेंट ऑफ द सेंटेन्स काय असतो कॉम्प्लिमेंट ऑफ द सेंटेन्स आता आपण बघितलं सब्जेक्ट कधी असतो कॉम्प्लिमेंट ऑफ द सेंटेन्स कधी असतो तर बघायचं ऑब्जेक्ट कधी असतो तर बघा गीता एन्जॉयज रिडिंग गीता एन्जॉयज रिडिंग ह्याच्यामध्ये मेन वर्ब नंतर आय एन जी वाला वर्ड आलाय म्हणजे काय असणार आहे ऑब्जेक्ट एक व्हेरी इझी जर मेन वर्बच्या आधी आला आय एन जी वाला वर्ड तो काय असतो सब्जेक्ट मेन वर्बच्या नंतर आला तर तो काय असतो ऑब्जेक्ट ओके दिस इज ऑल अबाउट द चिरंट then we move towards the infinitive okay and infinitive is the two form of the verbs very simple two plus verb is equals to infinitive for example learn to learn uh, learn sa kya honar hai to learn walk sa kya honar hai to walk cry sa kya honar hai to cry okay infinitive kasha prakare apan use kar sakta
सेंटेन ऐसी बरबर स्टार्टिंग आए राइट सो दिस इज ऑब्विस्ली नाउ देन एज ए एड्जेक्टिव बस यूज करू शो आय हेज अ सम क्लोथ टू वॉश आता हिथे क्लोथ ना का टू वॉश एनहांस करते क्लोथ का वॉश कराए टू वॉश का हो रहा है एड्जेक्टिव हो रहा है एडवर कभी अपन यूज करू शो तर बघा राज गोज टू द पार्क टू प्ले इथे ऍडवर्ब झाला का तर मेन वर्बच्या नंतर टू प्ले आलेला आहे मेन वर्बच्या नंतर काय आलेला आहे टू प्ले आलेला आहे सो दिस इज अ काइंड ऑफ अडवर्ब इन्फिनिटिव्ह ओके दिस इज ऑल अबाउट इन्फिनिटिव्ह लेट्स मूव टू वर्ड्स द पार्टिसिपल्स ओके आता पार्टिसिपल्स म्हणजे काय असतं इट इज नॉट द मेन वर्ब इन द सेंटेन्स देन इट फंक्शन ऍज अ ऍडजेक्टिव्ह रिमेंबर इट इज फंक्शन ऍज अ ऍडजेक्टिव्ह इन द सेंटेन्स प्रेझेंट पास्ट परफेक्ट तीन प्रकार पडतात प्रेझेंट मध्ये वर्ड कशाने एंड होतो आय एन जीने वर्ड असतो वर्ड प्लस आय एन जी लक्षात ठेवा जिरंट ऍज अ नाऊन यूज करतात आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल ऍज अ ऍडजेक्टिव्ह यूज करतात फॉर एक्झाम्पल ही सॉ अ स्लिपिंग लायन यस्टर डे आता इथे मेन वर्ब आलेला आहे सॉ बघा म्हणजे काय मेन वर्ब आलेला आहे सॉ आणि त्याच्यानंतर जो वर्ब आलेला आहे त्याला काय लावलेला आहे आय एन जी प्लस आय एन जी वाला वर्ब सो दिस इज अ प्रेझेंट पार्टिसिपल जो की ऍडजेक्टिव्ह प्रमाणे वर्क होते आणि ते नाऊन काय होणार आहे लायन इज द नाऊन देन बघा पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे काय असतो व्ही प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाईक अँड अगेन दिस इज फंक्शन ऍज अ ऍडजेक्टिव्ह बघा लुक ऍड दिस ब्रोकन ग्लास लुक काय आहे मेन वर्ब म्हणजेच काय हा व्ही त्याच्यानंतर ऍड दिस ब्रोकन ग्लास ओके सो ब्रोकन काय होणार आहे इथे व्हीचा थर्ड फॉर्म होणार आहे ब्रोकन ओके सो दिस इज अ पास्ट पार्टिसिपल देन वॉट इज मीन बाय द परफेक्ट पार्टिसिपल इंडिकेट द कम्प्लीट ऍक्शन काय होतं कम्प्लीट ऍक्शन दिसतं इथे दोन रुल्स आहेत एक ऍक्टिव्हसाठी एक पॅसिव्हसाठी ऍक्टिव्हसाठी सेंटेन्समध्ये असणार आहे हॅव्हिंग प्लस थर्ड फॉर्म आणि पॅसिव्हसाठी असणार आहे हॅव्हिंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म फॉर एक्झाम्पल हॅव्हिंग वॉच द मूवी आय वेट टू कम्प्लीट माय स्टडी बघा हॅव्हिंग वॉच हॅव्हिंग प्लस व्ही थ्री आला तर काय होणार आहे परफेक्ट पार्टिसिपल असं होणार आहे तो पण आणि हा सुद्धा हॅव्हिंग बीन बिटन म्हणजे हॅव्हिंग बीन प्लस व्ही थ्री आलं तरी सुद्धा काय असणार आहे परफेक्ट पार्टिसिपल दिस इज ऑल अबाउट कन्सेप्ट आय होप सी आय होप सो की तुम्हाला सगळ्या कन्सेप्ट कळल्या असतील आता आपण फटाफट एमसीक्यू सॉल्व्ह करूया फर्स्ट एमसीक्यू स्विमिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ आता ह्याच्यातला हा जो अंडरलाईन केलेला वर्ड आहे आपल्याला ओळखायचा आहे की हा काय आहे तर सिम्पली स्विमिंग वाक्याच्या सुरुवातीला आलेला आहे सो ऑलवेज दिस इज ऑब्विसली दिस इज वर्क ॲज अ नाऊन अँड अगेन दिस इज अ विथ आय एन जी सो दिस इज द जिरंट ओके सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू आयडेंटिफाय द जिरंट आय लव्ह डान्सिंग सिम्पली आय एन जी वाला जो काय असेल शब्द तो काय असणार आहे जिरंट असणार आहे सो डान्सिंग इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री श्याम्स फेवरेट हॉबी इज अ प्लेईंग क्रिकेट द जिरंट इज यूज ॲज ओके इज अ प्लेईंग क्रिकेट लक्षात घ्या जिरंट काय होणार आहे इज अ प्लेईंग क्रिकेट लक्षात घ्या इज आलेला आहे टू बीचा फॉर्म आलेला आहे एम इज आरच्या नंतर आय एन जी वाला वर्ब आहे सो दिस इज अ कॉम्प्लिमेंट ऑफ द सेंटेन्स ओके देन क्वेश्चन नंबर फोर डुईंगला आपण बॉक्स केलेला आहे दिस वर्क इज माय प्लेजर डुईंग दिस वर्क इज माय प्लेजर आता आपल्याला ओळखायचं आहे की आता बघा ऑप्शन काय आहेत नाऊन जिरंट ॲज अ नाऊन जिरंट ॲज अ ऑब्जेक्ट आणि जिरंट तर आपल्याला करेक्ट ऑप्शन सांगायचं आहे याच्यातलं क्वेश्चन नंबर फोरचं तर इथे जिरंट ॲज अ नाऊन यूज केलेलं आहे वाक्याच्या सुरुवातीला जर आय एन जी वाला असेल स्टार्टिंगला तो सो शक्यतो नाऊन असतो ओके सो दिस इज द बी जिरंट ॲज अ नाऊन देन क्वेश्चन नंबर फाय आय लव्ह डुईंग इट आय लव्ह डुईंग इट बघा डुईंग कुठे आलाय मध्ये आलाय कुठेतरी आणि वर्बच्या नंतर आलाय लव्ह काय आहे एक वर्ब आहे सो so, जिरंट काय होणार आहे इथं ॲज अ ऑब्जेक्ट यूज केलं गेलेलं आहे जिरंट ॲज अ ऑब्जेक्ट मेन वर्ब नंतर आलेलं आहे नुसतं जिरंट लिहायचं नाही ओके सॉरी इथे दोन्ही सुद्धा ऑब्जेक्टच झालेले आहेत सो जिरंट घ्या कन्सिडर करून घ्या ओके सो जिरंट ॲज अ ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन नंबर सिक्स टू प्ले क्रिकेट इज गुड फॉर द हेल्थ राईड द इन्फिनिटिव्ह टू प्ले क्रिकेट इज द गुड गुड फॉर द हेल्थ राईट द इन्फिनिटी आता ह्यातला आपल्याला ह्या वाक्यातला इन्फिनिटिव्ह करायचं सिम्पली जो काही टू सोबत आलेला असतो तो काय असतो इन्फिनिटिव्ह असतो सो टू प्ले इज द इन्फिनिटिव्ह करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवन आय वुड लव्ह टू कुक फूड आय वुड लव्ह टू कुक फूड इन्फिनिटिव्ह जिरंट पार्टिसिपल नन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेवन द करेक्ट आन्सर इज द इन्फिनिटिव्ह बिकॉज टू फॉर्म टू प्लस वर्क फॉर्म इज हिअर टू प्लस वर्क फॉर्म इज हिअर ओके देन क्वेश्चन नंबर एट क्लिनिंग हाऊस फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्लिनिंग हाऊस फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्लिनिंग आय एन जी आहे ऑप्शन बघा इन्फिनेटिव्ह पार्टिसिपल जिरंट डन ऑफ दिस अगेन दिस इज अ जिरंट क्लिनिंग अ हाऊस क्लिनिंग आय एन जी आलेला आहे आणि वाक्याच्या सुरुवातीला आलेला आहे सो नाऊन ॲज अ तो ना
तेव्हा तो काय असतो प्रेझेंट पार्टिसिपल असतो काय असतो प्रेझेंट पार्टिसिपल असतो लक्षात घ्या जेव्हा ऍक्शन परफॉर्म होते आणि हेल्पिंग वर्क दिलेला नसतो तेव्हा काय असतो तो प्रेझेंट पार्टिसिपल असतो सो क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन देन क्वेश्चन नंबर टेन सिद्धी स्पेंड अ होल डे शॉपिंग थिंग्स ओके आता बघा अगेन शॉपिंग काय आहे ऍक्शन आहे आणि ऍक्शन कोणी परफॉर्म केली आहे सिद्धीने परफॉर्म केली आहे बट अगेन हिअर इज अ नो हेल्पिंग वर्क सो अगेन दिस इज अ प्रेझेंट पार्टिसिपल देन क्वेश्चन नंबर इलेव्हन टू पीपल क्लिनिंग द बेडरूम हाऊ यू वर सून रन आउट ऑफ द रूम आता बघा टू पीपल क्लिनिंग द बेडरूम इथे देखील सेम ऍक् सेम कॉन्सेप्ट येणार आहे क्लिनिंग क्लिनिंग काय हे ऍक्शन आणि कुणी केली आहे दोन माणसांनी केली आहे टू पीपलनी केली आहे पण अगेन दिस इज हेल्पिंग वर्क इज मिसिंग सो अगेन दिस इज अ प्रेझेंट पार्टिसिपल देन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हो वॉन्ट्स टू अंडरटेक द टेडियस टास्क ऑफ अ आयर्निंग ऑल द क्लोज टेडियस टास्क ऑफ द आयर्निंग ऑल द क्लोज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सो आयर्निंग काय आहे आयर्निंगच्या मागे काय लागलेलं आहे आयन जी लागलेलं आहे आणि नो ऍक्शन इज परफॉर्म अजून काय झाले आयन क्लोज काय झालेले नाही आहेत आयन झालेले नाही आहेत ओके सो दिस इज अ नो ऍक्शन इज परफॉर्म सो दिस इज अ सिम्पली जी रंट ओके देन क्वेश्चन नंबर थर्टीन We should drink boiled water. आता बघा वी शुल्ड ड्रिंक ड्रिंक बॉइल्ड वॉटर वर आलेलं आहे वी प्लस काय आहे बॉइल्ड वी थ्री वर प्लस बी थ्री कोणत्या रूलमध्ये बघा कॉन्सेप्टमध्ये जाऊन बघा दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल ओके वी प्लस वी थ्री दिस इज पास्ट पार्टिसिपल देन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हॅविंग फिनिश आवर वर्क वी वेंट टू आवर होम हॅविंग फिनिश आय एन जी आय एन जी प्लस व्ही थ्री आय एन जी प्लस व्ही थ्री कोणता रूल आहे हा दिस इज अगेन द कशामध्ये परफेक्ट पार्टिसिपल असणार आहे काय असणार आहे परफेक्ट पार्टिसिपल बघा जरा रूल जाऊन मेन हॅविन बिन बिटन ही रॅन अवे हॅविन बिन प्लस व्ही थ्री दिस इज अगेन द परफेक्ट पार्टिसिपल ओके दिस इज अगेन द परफेक्ट पार्टिसिपल सो आज सा इतकंच जर वीडियो आवड़ा अल तो नक्की लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा और कमेंट कराला विसरू ना कि तुम्हारा वीडियोज कैसे वाटत है को प्रकार की हेल्प हवी अल तो ती देखी कमेंट मे कहवा हेल्प पूर्ण करना चाहिए नक्की प्रयत्न करेंबर चैनल सब्सक्राइब करा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भेटू फुड़ वीडियोज